கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சாதாரணமாக பேதி ஆறத்துக்கோ சீத பேதிக்கோ அது நிற்கிறதுக்கு தான் மருந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஆனால் அதையும் இல்லாமலே சில பேருக்கு என்னென்னா இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக அதாவது வெயில் காலத்தில் கண்டிப்பாக இந்த இதுவும் நடக்கும் அதாவது எப்படி சீத பேதி எல்லாருக்கும் வருதோ அதே மாதிரி சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா மோஷனே போகாது அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக அப்படி கட்டி தட்டின்ட்டு என்ன கஷ்டப்பட்டு பண்ணினாலும் முக்கினாலும் வெளியில் வராது அந்த அளவுக்கு இறுகி போயிடும் அந்த எவ்வளோதான் அவங்க தண்ணி குடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கவும் செய்வாங்க அப்படி செஞ்சால் கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த மாதிரி இறுகி போகும் அது வந்து அது எதுனால அதனாலன்னு இல்லை சில பேர் உட்காந்து வேலை செய்யும் போது அந்த வயிற்றுல அந்த சூடு அப்படியே அடங்கி அந்த மாதிரி கூட அந்த அது வரலாம் அதனால் பல விஷயங்கள் பல காரணங்களால் வருது அந்த மாதிரி மோஷன் வந்து இறுகி போயிட்டு வெளியில் வராமல் கஷ்டப்படுற வாழ்க்கு இப்போ நான் சொல்கிறத நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் சரியாயிடும் எதுனா இது ஒன்றுமே இல்லாத ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் எல்லா கடையிலையும் எங்கேயுமே சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிறது அதை வாங்கி ஒரு பத்து மில்லி கிராம் அளவு எடுத்துட்டு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஸ்பூனுக்கு இருக்கும் சாப்பாடுற நம்ம ஸ்பூன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பூனில் ஒன்றரை ஸ்பூன் தான் இருக்கு அந்த அளவு இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு அதில் எருக்கம் பூ எருக்கம் பூ வந்து இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நாட்டுப்புறத்துலேயும் கிடைக்கிறது நம்ம நகரப்புறத்துலேயும் கிடைக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் குப்பை பக்கம்லாம் வளர்ந்து நிறையா இருக்குது எருக்கம் செடி அந்த எருக்கம் பூவை அதில் இருக்கிற பூவை அதாவது பிள்ளையார் சதுர்த்தி போதெல்லாம் நம்ம எடுத்துப்போம் இல்லையா அதுதான் அந்த எருக்கம் பூங்கிறது அந்த பூவை நிறைய எடுத்து ஓரளவுக்கு அதை கொஞ்சம் கை நிறைய அளவுக்கு எடுத்து அதை வந்து சாறு பொழியணும் அதை கொஞ்சம் தட்டி தட்டி எடுத்து புழிஞ்சிங்கன்னா சார் கிடைக்கும் கொஞ்சம் லேசாக வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்படி பண்ணி அதை நசுக்கி எடுத்திங்கன்னா சார் கிடைக்கும் அந்த அந்த சாரை வந்து இந்த ஒன்றரை ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த எருக்கம் சாரை கலந்து ரெண்டையுமா கலந்துட்டு குடிச்சிடுங்க குடிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மோஷனுங்கிறது அன்னி பொழுதுக்குள்ளே நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்றீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக கலக்கிண்டு அப்படியே மோஷன் இலகி வெளியில் வரும் அப்போ கொஞ்சம் முதல்ல போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பிறகுலாம் லூஷாக சாதாரணமாக உங்களுக்கு கஷ்டப்படாமல் மோஷன் போக ஆரம்பிப்பீங்க இதோடைய என்ன பண்ணுங்க அன்னி பொழுதுலையே இதை காலம்புற சாப்பிட்டிங்கன்னா மத்தியான நேரத்தில் முள்ளங்கி சார் அதை வந்து முள்ளங்கி எல்லாருக்கும் வெள்ளை முள்ளங்கி முக்கியமாக வெள்ளை முள்ளங்கி அப்படி கிடைக்கலனா சிகப்பு முள்ளங்கியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வெள்ளை முள்ளங்கின்னா ரொம்ப நல்லது அதனால் அந்த வெள்ளை முள்ளங்கி எடுத்துக்கோங்க அந்த தோல்லாம் சீவிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற சதப்பத்தை நல்லா நசுக்கி அதையும் அப்படி தான் மிக்சியில் கூட போட்டு அரைக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் அதுவே ஏற்கனவே தண்ணி உள்ள ஒரு பொருள் தான் அதனால் கொஞ்சோண்டு லேசாக த தண்ணி தெளிச்சுட்டு அதை அரைச்சிங்கன்னா நல்லா அரைஞ்சிடும் அறப்பட்டுடும் அதுக்கு பிறகு எடுத்து அதை பொழிஞ்சிங்கன்னா நல்ல சார் கிடைக்கும் அந்த சாரை ஒரு அரை டம்ளர் அளவு அதாவது ஒரு ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அளவுக்கு அதையும் குடிங்க அதையும் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நைட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வயிறு அவ்வளோ கலகலான்னு ஆகிடும் ஒன்றும் அப்படி சாதாரணமாக அவ்வளோ நல்லா ஆகிடும் அந்த மோஷன் உள்ள வயத்தில் இருந்தால் ஒரு மாதிரி கட்டியாக கஷ்டமாக இருக்கும் உட்கார கூட முடியாமல் சில பேர்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இது நல்லாயிடும் இதே போல் இது வந்து ஒரு நாள்லேயே உங்களுக்கு சரியாகும் அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அதாவது கொஞ்சம் எப்படி இருந்தாலுமே இது சாப்பிட்டதுக்கு நீங்கள் மோஷன் போவீங்க போகாமல் இருக்கவே மாட்டீங்க அப்படி போயும் உங்களுக்கு திருப்தி இல்லாத போல் தோணிச்சுன்னா இன்னும் போகணும் போல் தோணிச்சுன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து இதை போல சாப்பிடுங்க இதை மாதிரியே சாப்பிட்டிங்கன்னா திருப்பியும் கிளியர் ஆகிடும் இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இப்போ ரெண்டு தடவை சாப்பிட்டு கிளியர் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஆனால் மாதத்தில் ஒரு நாளாவது இப்படி சாப்பிட்டு தொடர்ந்து ஒரு ஆறு ஆறு ஏழு மாதம் இப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்புறம் ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து உங்களுக்கு இதை சாப்பிட்ணுங்கிற அவசியமே இருக்காது ரெகுலராக ஆகிடும் உங்கள் வயிறு தானாகவே அதுக்கு பழக்கப்பட்டுடும் நல்லா ஆகிடும் அந்த ஹீட்டெல்லாம் தணிஞ்சிடும் உங்களுக்கு வயிற்றில் இருக்கிற ஹீட்டெல்லாம் தணிஞ்சு மோஷன் இலகி ஒழுங்காக சாதாரணமாக எல்லாரும் போகிற மாதிரியே நீங்களும் போவீங்க அதுக்கான கஷ்டங்கள் வராது கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி எபிசோடை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக தான்
ஐயோ வாங்க அண்ணா வாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா ஓகே ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவரும் வேலை செய்வாரு சரி